E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ness. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o remaster de Need for Speed Hot Pursuit, que foi anunciado para os consoles atuais. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, quero convidar a todos para se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e ativar o sininho. O Mega Punch traz notícias do mundo dos games e do entretenimento, dando um soco na cara da hipocrisia. Se inscreva e fique atento. Aproveite também, visite o Mega Punch nas redes sociais. Visite aí nossa página no Facebook e no Instagram, curta as páginas e venha se divertir e dar risada com a gente. Aqui no canal, visite a nossa área de membro e veja os benefícios que eu e Beyond preparamos para você. E se for do seu interesse, nós ficamos muito felizes em tê-lo como um patrocinador oficial do canal. Mas enfim, bora lá para o assunto de hoje. O assunto é Need for Speed, o remaster aí do Hot Pursuit, que foi anunciado recentemente, hein, Beyond? O que, que você me fala sobre isso aí? Mais um remaster chegando aí né, para o final da geração. Pessoalmente, eu acho isso ruim, hein? É de se esperar, né, no final de toda a geração, e conforme as empresas estavam né, trabalhando em jogos, esses jogos deveriam aí, pelo menos, estar né, tá, tá saindo aí no final da geração. Eu sempre imagino que remaster é uma coisa assim legal, bacana, para o começo da geração, né? Já que o console, os novos consoles, geralmente não tem muitos jogos novos. Então, sei lá, eu não achei assim. Não achei muito boa, não. Também não achei muito bom a escolha do jogo. Não é um dos melhores Need for Speed, na minha opinião. Se realmente eu tivesse que escolher um, um remaster, eu escolheria, por exemplo, o Underground. Para mim, foi revolucionário e muito melhor. E é o que eu vejo sendo mais pedida pelos fãs. E também tem aquele negócio, né, Beyond? É um remaster da EA. Parece que tem umas controvérsias em cima disso. É, existem diversas controvérsias. O jogo é legal, cara. Assim, é um bom jogo. É... Inclusive eu peguei ele de graça na Live Gold. Até hoje eu tenho ele no 360. É... O problema, na verdade, é que assim, né? O remaster, na verdade, não fez muita coisa, né, cara? Eu, eu já passei... tem uns vídeos aí de comparação pela... rodando pela internet que mostram que, na verdade, o remaster é basicamente a versão de PC né? original do jogo levemente melhorada, pouca coisa foi realmente mudada, né? Em comparação com os consoles, né? Pode até dizer que ah, realmente tem alguma diferença, mas em relação à versão de PC tem pouquíssima diferença. E como se tudo isso não bastasse, eles estão cobrando os olhos da cara, né? Parece que o negócio vai sair por 200 conto aqui no Brasil. Exatamente, Biond. Dois problemas gravíssimos aí, né? Como você falou, a questão do preço. 200 reais por um remaster de Need for Speed Hot Pursuit. Cara, alguma coisa de muito errado aí, hein? Nossa, que decisão bizonha da EA. Mas é a EA, né? Fazer o quê? E a segunda questão aí da qualidade do remaster, como você falou. Colocando aí, né, lado a lado aí as novas imagens e as imagens do jogo lá em 2010 para o PC, praticamente você não consegue identificar qual que é o remaster. Ou seja, você está literalmente pagando aí num jogo de 2010, né, que deveria ter uma atualização incrível e não vai ter. Então você está pagando 200 pila num jogo de 2010. Acho que os caras perderam a noção do ridículo, hein, Beyond? É, mano, é a EA, né? O que, que esperar da EA essas alturas do campeonato? Se tivesse que fazer um... Eu confesso que se tivesse que fazer um remaster, ou até um remake, eu preferia que fizessem do, dos jogos do PS2, né? Como você falou, o Underground, ou até mesmo o Ghost Wanted, cara, que é o meu favorito da série toda até hoje. É, mas não, eles escolheram o Hot Pursuit, e pra mim o motivo disso é ser muito óbvio. É porque foi o mais fácil. Porque basicamente eles pegaram um jogo que já tava pronto, Tacaram ali umas texturinhas a mais ali, tem uma coisinha aqui, deram uma. Aumentaram o filtro isotrópico de, de, de 8 vezes para 16 vezes, tá aí, ó. Pronto, tá pronto o remaster. Cobra 200 conto aí dessa galera. É, ao passo que se eles fossem refazer, né? Fazer um remake mesmo, né? De um jogo como Most Wanted, ou Underground. Aí, meu tio, aí eles iam ter que gastar dinheiro, ter que gastar tempo. Então, para mim é muito óbvio que esse remaster aí. É um belo de um caça-níquel isso sim, é só um jogo que eles deram um tapinha de leve e estão cobrando uma grana aí, só pra fazer uma grana extra mesmo, pra não ter que trabalhar muito e fazer um dinheirinho extra. 
Sem dúvida, sem dúvida. Até porque o final do ano tá chegando, né? Então tem que lucrar mais aí, né? Tem que mostrar serviço aí para os investidores. É, é ridículo, é ridículo. É como você falou, é óbvio. É óbvio que eles escolheram isso daí porque é um jogo né, da geração lá do 360, PS3, também saiu uma versão para o PC. Então assim, era o mais fácil a ser feito. Se, como você falou, se tivesse escolhido em Underground, que tinha muita customização, os caras iam ter que realmente trabalhar, né? Melhorar. E ia ser praticamente um remake, vamos falar a verdade, né? Ia ter que trazer aí o jogo para um novo motor gráfico mais atual, ia ter que é, fazer todo o trabalho aí nas peças, né? Do, do, a, dos carros que tinha literalmente, sei lá, dezenas, centenas. De, de partes que você podia customizar, enfim, era realmente ia ser muito mais complicado. Mas isso aí, né, Bion? Toda esse, esse, essa, essa conversa aqui com esse remaster levanta aí uma pergunta interessante, hein? Que inclusive teve aí uh, no canal, né, em alguns outros vídeos, algumas pessoas perguntando né, pra gente sobre essa questão. Essa questão aí dos remasters e remakes. Se não tá saindo muito, se será que não tá prejudicando aí uh, o lançamento de novos jogos por essas empresas. E assim, se a gente for analisar aí, né, Beyond, o, o passado recente aí da EA, a EA o quê? É uma empresa, é a maior empresa hoje de, de games no mercado? Eu imagino que sim, né, tirando aí a Sony, lógico, e a, e a Microsoft... Mas de todos os outros desenvolvedores, eu imagino que é a maior, se eu não me falha a memória. Então assim, é de se esperar que a empresa lançasse aí vários e vários jogos. Mas se você pegar aqui o passado recente, a gente vai ver que o quê? A EA lançou agora o Star Wars Squadrons, né? que muita gente está dividido aí. Alguns acham que é uma porcaria, outros acham que pelo menos, né? pelo menos é um pouco melhor aí do que o padrão EA. Mas assim, pensando aqui na, na EA, né, Beyond, no recente, eu não, não vejo assim, a EA lançando tanto jogo, principalmente jogo bom. Então, se me fizesse essa pergunta, você acha que essa questão aí dos remasters e remakes tá machucando? Eu acho que sim. Eu acho que sim. O que, que você acha? Cara, eu acho que na verdade nem faz diferença, porque a EA tá numa fase que com remaster ou sem remaster, eu acho que ia tá fudido do mesmo jeito, tá ligado? É, eu acho que a EA só não tá mais, na, mais no mal na fita do que a Ubisoft. Aliás... Eu, às vezes eu tenho a impressão de que a Ubisoft ela tá fazendo tanta merda pra fazer a EA e a Activision ficarem melhor na fita, porque em comparação com a Ubisoft, você olha pra EA e pra Activision assim, você fala, ah, até que, tá, até que não tá tão ruim. Se, se você for parar pra pensar em comparação, até que são empresas boas, porque a Ubisoft tá fudendo tanto assim, né? metendo tanto pé na jaca que em comparação a EA e a, e a Activision ficam até bem na fita. Mas, mesmo assim, né, velho, não tem como negar que essas empresas, elas estão completamente, assim, desacreditadas com o público. E posso falar a verdade, cara, eu acho que, te, eu não sei, às vezes eu tenho a impressão, mano, que elas meio que estão um pouco se fudendo mesmo, porque a grana que essas empresas, principalmente a EA, vamos, vamos, vamos focar na EA aqui, a, a grana que a EA faz com FIFA e Madden todo ano, se bobear, já paga... Pô, já deve se bobear, deve pagar uns 3, 4 jogos que eles fazem, porque é absurdo quanto essas merda vende é, é, é até absurdo mesmo, de verdade, tipo, não dá pra entender. Você coloca uma pinturinha nova ali, uma texturinha nova aqui, muda o um número de 20, de 20 pra 21 e, meu Deus, temos um jogo novo. Né? Esse último aí, nem, nem um designer gráfico eles chamaram, né? Colocaram um estagiário lá pra fazer a porra da capa do jogo. Ficou aquela barbaria que todo mundo ficou... Que virou até meme na internet, né? Então, sei lá, cara. Eu acho que com, com remaster, com sem remaster... Eu acho que... Tipo... Eu acho que tá, tá tudo, tudo fodido, tá ligado? Eu não sei se faria muita diferença. É. Olhando por esse lado aí... Eu acho que você tem razão mesmo, viu? Aliás, né? Falando de, de FIFA aí... Saiu aí, né? Nessas últimas semanas, últimos dias, na verdade... Saiu aí o novo, o novo Fifinha custando nada mais, nada menos do que 350 reais. É, é, é bizarro, é bizarro. Como você falou, assim, chega a ser absurdo. Absurdo mesmo. 
eu, eu não vejo, eu não consigo entender como que um cara, né, uma pessoa inteligente, tem a capacidade, sabe? A capacidade mental, né, intelectual de, de ir lá e pagar essa grana numa versão, né, uma versão 2021. Porque não é um jogo, é o mesmo jogo do ano passado. Se bobear, é o mesmo jogo aí dos últimos anos. Então, eu sinceramente, eu não vejo. Eu não vejo como uma pessoa inteligente consegue gastar dinheiro nisso aí. Assim como não vejo também, né? Não vejo uma pessoa inteligente gastando 200 conto para comprar aqui esse remaster ridículo, né? Patético aí do Need for Speed Hot Pursuit. Para mim, para mim... É, tá, na minha opinião, Beyond, estamos chegando aí no fundo do poço. Não sei, não sei se dá pra piorar. Não sei se dá pra piorar. Ah, <risos> cara, <risos> eu não duvido nada, hein? Como diz o ditado, nada tão ruim que não possa piorar. É, o fundo do poço, cara, o fundo do poço, ele, ele é relativo, cara. É o fundo do poço de Scrodinger, como diria, como diria o, o, o sábio. Quando você, você pensa... É, o fundo do poço é esse aí, mas na verdade o fundo do poço não tá ali. O fundo do poço, cara, tá em outro lugar. Ou ele não existe, ou talvez ele não exista, ou talvez ele exista. Quem sabe? Não que você sabe. Pode ser que sim, pode ser que não, mas no fundo, no fundo, você sabe que o fundo do poço não existe, cara. O fundo do poço não fucking existe. Então, não, não duvido não, velho. Dá pra piorar, sim. Ou se dá. Se tem uma coisa que essas empresas conseguem fazer, é piorar as coisas. É, é isso aí, Biondi, é isso aí. Fazer o quê, né? Falar mais o quê? Tá aí. Essa é a notícia. Remaster Need for Speed Hot Pursuit, 200 reais. 200 reais. Vamos ver, vamos ver se essa merda vai vender ou não. Eu não duvido nada, eu não duvido nada bater recorde aí, né? Os otários ir lá comprar. E é isso, é isso. O pessoal fica financiando aí essas merdas né, que essas empresas fazem. E depois reclama, né? Depois reclama que o preço tá subindo, que não tá dando aí pra, pra acompanhar o mercado, o preço dos jogos, qualidade dos jogos é, tá baixa, enfim. Enfim, vamos ver. Eu não duvido nada, na verdade eu até acredito, eu acredito que vai vender pra caramba. Mas é isso aí, diga pra gente aí nos comentários a sua opinião, o que, que você acha, né? o que, que você acha aí. Sinceramente, o que, que você acha desse remaster? Need for Speed Hot Pursuit. Alguém pediu por isso? Diga aí nos comentários se você gostou da ideia ou não. E se também você gostou do preço ou não. Diga aí, bora comentar, bora conversar, bora debater. Quero só mais uma vez convidar todos a se inscreverem no nosso canal, curtir o vídeo e ativar o sininho. Fazendo isso, vocês ajudam o Mega Punch a continuar crescendo e dá aquela moral para eu e Beyond continuar trazendo até você o nosso conteúdo. Visite o Mega Punch aí nas redes sociais. Nós temos a nossa página no Facebook e no Instagram. Curta as páginas e venha se divertir e dar risada com a gente. Aqui no canal, veja aí os benefícios que eu e Beyond preparamos para você na área de membro. Acesse a área. Veja se os benefícios são para você, são interessantes para você. E se for, nós ficamos muito felizes em ter você como um patrocinador oficial do canal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, sua visualização. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Música